called okay now okay now that uh, now repost the co line items now we are discussing about the repost of co line items so ikkada manaku 5 lakhs rupees salaries and net one in post then see now the 5 lakhs rupees okay we have posted remember we have posted the salaries to department a okay how much amount we have posted 5 lakhs rupees manamu the department ki post chesam kaani ee 5 lakhs rupees anetvanti manam straight forward ga entire organization ki sambandhinchi post chesamu then manaku manaku different department lo undochu maybe finance department undochu marketing department undochu adhe vidhanga sales department okay now the expenditure information the salaries which we want to transfer from here to another department ante ee 5 lakhs anetvanti department a ki sambandhinchi gaadu maybe indutlo vachesi ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి కూడా షేర్ ఉంటుంది అంటే వేరే డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు దెన్ ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నవ్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టు డిపార్ట్మెంట్ బి దెన్ అదే విధంగా మిగతా ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ఓకే దెన్ డిపార్ట్మెంట్ సి అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ లో ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ షేర్ కూడా ఉంది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అంటే టోటల్ టూ ల్యాక్స్ అంటే త్రీ ల్యాక్స్ రిమైనింగ్ వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఏ యొక్క షేర్ ఎంత ఉంది ఓన్లీ త్రీ ల్యాక్స్ ఉంది మిగతా అమౌంట్ వచ్చేసి ఓకే వీ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ కావాలో ఆ డిపార్ట్మెంట్ గా మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రీపోస్ట్ ద సివో లైన్ ఐటమ్స్ అంటే మనం విత్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్ లో మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనము ఈ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే మనం రీపోస్ట్ చేస్తున్నామో లైన్ ఐటమ్స్ ద లైన్ ఐటమ్స్ విచ్ వీఆర్ ఓకే దెన్ డూయింగ్ ఆర్ విచ్ విఆర్ ఓకే రీపోస్టింగ్ విత్ ఇన్ ద కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్ ఓకే విత్ ఇన్ ద కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్ ఇక్కడ మనకు దెన్ నోట్స్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రీపోస్ట్ సివో లైన్ ఐటమ్స్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ డాక్యుమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంట్ వైజ్ గా కావాలంటే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు దెన్ లైన్ ఐటమ్ లైన్ ఐటమ్ దెన్ అదే విధంగా లైన్ ఐటమ్ వైజ్ గా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు దెన్ అదే విధంగా మనకు వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే లైన్ ఐటమ్ వైజ్ గా కూడా మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిమెంబర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే నో ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ నో ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ విల్ బి నో ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ విల్ బి జనరేటెడ్ నో ఎఫ్ ఎందుకు మనకు ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ కాదంటే ఇక్కడ అంటే మనము ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ మనం ఏదైతే పోస్ట్ చేసామో ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ని ఫ్రమ్ ఒక కాస్ట్ సెంటర్ నుంచి ఇంకో కాస్ట్ సెంటర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం అంతే ఇక్కడ మనం ఎఫ్ఐ లో మనం ఫైనాన్స్ కి సంబంధం లేదు ఇది ఏదైతే మనం యాక్టివిటీస్ ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్ ఓన్లీ నో ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఓకే ఓన్లీ డాక్యుమెంట్ ఓన్లీ ఓకే సివో డాక్యుమెంట్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఓన్లీ సివో డాక్యుమెంట్ only co document will be generated only controlling lo maatrame manaku documents anedi generate avtayi remember only co documents maatrame then <coughs> then manaku ikkada manaku then we can see how we can allocate this one how we can మనం దీన్ని ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామంటే ఓకే రీపోస్ట్ సివో లైన్ ఐటమ్స్ కి మనకు సపరేట్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది మనం బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాము దెన్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కేబి సిక్స్టీన్ సారీ కేబి సిక్స్టీ వన్ ఓకే సో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ నంబర్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ నేను నీకు అదే చెప్పాను ఇక్కడ ఏముంది నీకు ట్రాన్స్ఫర్ డాక్యుమెంట్ వైజ్ అదే విధంగా డాక్యుమెంట్ వైజ్ అండ్ లైన్ ఐటమ్ వైజ్ అని చెప్పిన ఓకే డాక్యుమెంట్ వైజ్ మన డాక్యుమెంట్ ఏంది ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ మనకి ఏంది పోస్ట్ అయింది సెవెంటీన్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ సెవెంటీన్ అనేటువంటిది పోస్ట్ అయింది ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కి సంబంధించి దెన్ ఇక్కడ ఫిజికల్ ఇయర్ ఏంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మన ఫిజికల్ ఇయర్ వచ్చేసి రిమెంబర్ ఓకే దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ 
ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వచ్చింది ఓకే ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది మనకు వచ్చేసి ఓకే ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ని మనము ఈ డిపార్ట్మెంట్ కి పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము రిమెంబర్ ఓకే ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ దెన్ ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనకు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఓకే అమౌంట్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ రిమెంబర్ ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నేను రిమూవ్ చేసేసి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇస్తాను రిమెంబర్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి మనం ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి డిపార్ట్మెంట్ బి కి డిపార్ట్మెంట్ సి కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నాను రిమెంబర్ దెన్ డిపార్ట్మెంట్ బి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను నేను వచ్చేసి రిమెంబర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటంటే ఓకే నెక్స్ట్ ఐటమ్ సో నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటంటే నాకు వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ దెన్ ఇక్కడ నాకు ఏముంది డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి నాకు వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ దెన్ ఎంటర్ సెంటర్ సెలెక్ట్ గా ఓకే సారీ న్యూ ఓకే సారీ ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అలకేట్ చేశారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకు చూడండి మనం ఫిఫ్టీ థౌ మనకు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనేటువంటి ఒక ప్రీవియస్ ఐటమ్ ప్రీవియస్ ఐటమ్ ప్రీవియస్ ఐటమ్ మనం ఎంత చేసాము దెన్ ఓకే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ వచ్చేసి దెన్ డిపార్ట్మెంట్ సి కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి మనకు దెన్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇది వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ బి ఇచ్చేస్తే నేను వచ్చేసి దెన్ ఎంటర్ ఓకే దెన్ సేవ్ ఇట్ మనకు డాక్యుమెంట్ నంబర్ జీరో జీరో టూ అనేది పోస్ట్ అయింది రిమెంబర్ ఓకే డాక్యుమెంట్ నంబర్ జీరో జీరో టూ అనేది పోస్ట్ అయింది రిమెంబర్ ఇప్పుడు మనకు ఓకే కేఎస్ బి వన్ కెళ్దాం అదే విధంగా మనము ఇక్కడ మనము దెన్ ఇది మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఓకే కేఎస్ బి వన్ కేఎస్ బి వన్ లో వచ్చేసి మనము కాస్ట్ సెంటర్ వన్ ఇస్తాం ఓకే కాస్ట్ సెంటర్ వన్ అనేటువంటిది మనము ఎంత వాల్యూ ఉంది కాస్ట్ సెంటర్ వన్ ఇచ్చేస్తాం శాలరీస్ కి సంబంధించి దెన్ ఇక్కడ చూడండి మనకు ఎంత ఉంది కాస్ట్ మనకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ శాలరీస్ ఉంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ లో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనేటువంటిది మనం డిపార్ట్మెంట్ సి కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనేటువంటి టోటల్ గా ఫైవ్ ల్యాక్స్ లో నుంచి మనము ఓకే టూ మనము టూ ల్యాక్స్ అనేటువంటిది వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ కి అలకేట్ చేసేసాము దెన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఒకటి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత మనకు త్రీ థౌజండ్ మాత్రమే ఉంది రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ మనకు త్రీ థౌజండ్ మాత్రమే ఉంది ఓకే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఓకే రీపోస్ట్ ద ఓకే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే రీపోస్ట్ ద సివో లైన్ ఐటమ్స్ అంటే విత్ ఇన్ ద సివో విత్ ఇన్ ద కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్ మనకు దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి రీపోస్ట్ కాస్ట్ సార్ రీపోస్ట్ కాస్ట్స్ మనకు వచ్చేసి ఓకే రీపోస్ట్ కాస్ట్స్ కి మనకు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్కే యు వన్ ఆర్కే యు వన్ వచ్చేసి మనకు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే స్ప్లిట్ ద కాస్ట్ సెంటర్స్ ఓకే దెన్ ఇది మనకు ఎందుకు ఓకే మనకు రీపోస్ట్ ద కాస్ట్ సార్ రీపో రీపోస్ట్ కాస్ట్స్ మనకు ఎందుకు అవసరము సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఓకే మనము ఒక బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనం ఒక ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ అనేది పోస్ట్ చేస్తున్నాం ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము రాంగ్ కాస్ట్ సెంటర్ అనేటువంటిది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము దెన్ మనకు విత్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్ లో మనకు కరెక్ట్ మనకు కాస్ట్ సెంటర్ అనేటువంటిది వాల్యూ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ప్రాపర్ మనకు ఏదైతే కాస్ట్ సెంటర్ ఉందో ఓకే ఒరిజినల్ కాస్ట్ సెంటర్ ఉందో దానికి వాల్యూస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దెన్ మనం అప్పుడు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ మనకు ఆర్కే ఇవ్ వన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అదే విధంగా నో ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ దీనికి కూడా ఓకే నో ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ ఓకే ఓన్లీ సివో డాక్యుమెంట్స్ ఓకే దెన్ ఇది కూడా సేమ్ నో ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకే 
దెన్ ఇక్కడ మనకు ట్రాన్స్ఫర్స్ మనకి ఎలా జరుగుతాయంటే ఓకే ట్రాన్స్ఫర్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ వైజ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ వైజ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ వైజ్ ఓకే కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ కాస్ట్ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అని పెడతాం మీకు మనకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ వైజ్ ఓకే ఇది మనకు వచ్చేసి జిఎల్ అకౌంట్స్ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ మనము విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద జిఎల్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ మనము క్రియేట్ చేస్తాము దెన్ జిఎల్ అకౌంట్ వైజ్ ఓకే సో ఇది మనకు రీపోస్ట్ ద రీపోస్ట్ కాస్ట్స్ ఓకే ఇది మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాము దెన్ లెటస్ సి లెటస్ గో టు ద 